স্বাগত এক ঘন্টা বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ ফন্দুয়া এবং জাহিদুল বাশার শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম রপ্তানি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে জোর প্রধানমন্ত্রীর পূর্বাচলে বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন নতুন বছরে বিএনপির কাছে ইতিবাচক রাজনীতির প্রত্যাশা কাদেরের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মাঠে থাকবে বিএনপি প্রাক প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত চার কোটি শিক্ষার্থীকে বই বিতরণ নতুন বছরে পরীক্ষা নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য মেট্রো রেলে বৈদ্যুতিক লাইনে ফানুস চলাচল বন্ধ দুই ঘন্টা ভোর থেকে স্টেশনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় চীন ফেরত একজনের অমিক্রনের বিএফ সেভেন উপধরণ শনাক্ত নমুনা সংগ্রহের পাঁচ দিন পর আইইডিসিআর এর তথ্য শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণ এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে দেশের রপ্তানি বাজার প্রসারে অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রপ্তানির পাশাপাশি দেশের ভেতর বাজার সৃষ্টি করতেও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সাতাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি দ্বার খুলল সাতাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশীয় পণ্যের প্রসার প্রচার বিপণন ও রপ্তানি আদেশ বাড়াতে প্রতি বছর মাসব্যাপী আয়োজন হয় এ মেলার গত পঁচিশ বছর ধরে রাজধানীর ভেতরে মেলা আয়োজন করা হলেও গত বছর থেকে পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে হচ্ছে বাণিজ্য মেলা চলতি বছর দেশি বিদেশি মিলে মেলায় মোট তিনশো একান্নটি স্টল প্যাভিলিয়ন মিনি প্যাভিলিয়ন রয়েছে গতবার এই সংখ্যা ছিল দুশো পঁচিশটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেলায় সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া কোরিয়া ভারত সহ দশটি বিদেশি রাষ্ট্রের সতেরোটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে এবার পাটজাত পণ্যকে বর্ষপূর্ণ দু হিসেবে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে শিল্প কারখানা করলে কোনো সেবা মিলবে না কিছু পণ্যের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে পণ্য বহুমুখীকরণের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা দূতাবাসগুলি বিদেশে সকল দূতাবাসকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি এখনকার ডিপ্লোম্যাসি এটা পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসি না ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দূতাবাস ব্যবসা বাণিজ্য রপ্তানি কোন দেশে কোন চাহিদা বেশি কি আমরা রপ্তানি করতে পারি বা কোথা থেকে আমরা বিনিয়োগ আনতে পারি সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এর আগে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় গেছি সেখানকার ওই অঞ্চলের সমস্ত দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আমাদের বাংলাদেশের যারা তাদেরকে ডেকে তাদেরকে সেভাবে ব্রিফ করেছি বলেছি প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের চাহিদা পূরণে পাইপলাইনে জ্বালানি তেল আমদানি সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ব্যবসায়ীরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং গ্যাস চাইলে এর উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে বিদ্যুৎ আর গ্যাস এটা যদি একেবারে নিরবচ্ছিন্ন চান তো এগুলি ক্রয় করতে বা উৎপাদন করতে যে খরচ হবে সেই খরচের খরচের দামটা তো দিতে হবে কত আর ভর্তুকি দেওয়া যাবে আর ভর্তুকি তো জনগণের টাকা এত বেশি দেওয়াও যায় না কাজে ব্যবসায়ীদের অন্তত এই বিষয়ে একটু নজর বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা তাদের নজর দিতে হবে সেই দিকে আপনারা দেবেন মেলা প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে তবে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন রাত দশটা পর্যন্ত মেলা চলবে এবার মেলার প্রবেশ মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চল্লিশ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশ টাকা রাজধানীর পূর্বাচলে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এই মুহূর্তে রয়েছেন সহকর্মী অনিমেশ কর সেখানকার এই মুহূর্তের খবরাখবর জানব অনিমেশ আজকে মেলার প্রথম দিন আর পূর্বাচলে দ্বিতীয়বারের মতো এই মেলা হচ্ছে স্থায়ী যে জায়গা সেখানে একটু জানতে চাইব আজকে এখন পর্যন্ত কতগুলো স্টল সেখানে বসেছে মানুষের যাতায়াত কেমন আরেকটি বিষয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেছেন কি বললেন তিনি মেলায় গতবারের চেয়ে স্টল সংখ্যা বেশ কিছু বেড়েছে গত গত বছর এখানে প্যাভিলিয়ন স্টল মিলিয়েছিল দুশো পঁচিশটি সে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিনশো একান্নটি কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত যত্রী দেখতে পাচ্ছি যে মেলা কিন্তু পুরোপুরি 
প্রস্তুত নয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে গেছেন মেলার একটি অংশ দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আর একটি অংশ কিন্তু স্টল গোছানোর কাজগুলি এখনো চলছে প্রধানমন্ত্রীর আসা যাওয়ার কারণে নিরাপত্তা জটিলতা ছিল অনেকেই তাদের স্টল ঠিক মতন এখনো গোছাতে পারেননি আর মেলার প্রথম দিন কিন্তু এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই কিন্তু মেলায় ঘুরতে আসছেন তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবং এরা কিন্তু আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি এই মেলায় প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে চল্লিশ টাকা এবং শিশুদের জন্য বিশ টাকা অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটি কি অতিরিক্ত মনে হচ্ছে কিনা কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা আসছেন বলছেন যে গত বছর একই রকম ছিল এটিকে তারা খুব বেশি মনে করছে না এবং এবার আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে এই অঞ্চলের মানুষই কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে আসছে মেলা আসলে জমার পরে হয়তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবে সরকারের পক্ষ থেকেও যেটি বলা হচ্ছে যে এই মেলায় মূলত তারা বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য এই মেলাটি করা হয় বিদেশি বায়ার যারা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করা হয় বাংলাদেশের পণ্যের প্রদর্শনী তাদের মূল লক্ষ্য এবং বিদেশিদের কাছে তুলে ধরা আমাদের কি কি পণ্য রয়েছে সেই ব্যাপারে কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রীও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়গুলি জানিয়েছেন এবং পণ্য বহুমুখী করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই মেলাটি যারা কাজ করছেন এই মেলাটি গোছানোর সাজানো গোছানোর আমার সঙ্গে রয়েছেন সেমস গ্লোবালের সজীব সরকার তিনি একজন সিনিয়র অফিসার সেমস গ্লোবালের তার কাছে জানতে চাই যে মেলার কিছু অংশ আমরা দেখলাম যে তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু কিছু অংশ এখনো চলছে পুরো মেলার সমস্ত কাজ শেষ হতে এবং দর্শকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে এটা সৌন্দর্য বর্ধন করতে আপনাদের কতক্ষণ লাগবে প্রথমে বলে নেই যে যেহেতু এটা ঢাকা থেকে অনেক দূরে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের একটু তো সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে এটা আপনারাও জানেন আর যেহেতু এটা মেলা প্রথম দ্বিতীয়বারের মতো হচ্ছে তো আমরা যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল প্রথমবার আমরা করেছি তো এটা দ্বিতীয়বারের মতো সুন্দর করতে এবং পরিপূর্ণভাবে যেন দর্শনার্থে আটতে পারে সেই জন্য গড়ে তুলতে আমাদের আরও দুদিন সময় লাগবে দুদিনের মধ্যে আমরা সব কমপ্লিট করে ফেলব আর তাছাড়া যেহেতু প্রথমবার কোভিড ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেনি এবার আমাদের জন্য মানে খুশির বিষয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন উনি আমাদেরকে আরও অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা কর্মীরা আছে তারা আরও উৎসাহ নিয়ে কাজটা করবে প্রধানমন্ত্রী যখন ঘুরে দেখলেন আপনি কি ভেতরে ছিলেন তিনি ভিতরে এসে তার মনোভাব দেখে আপনার কি মনে হলো সবচেয়ে খুশির বিষয় হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভিতরে এসেছেন ওনার মনোভাবটা খুবই উৎফুল্ল ছিল উনি অনেক খুশি ছিলেন যা কারণ ঢাকার অদূরে যেহেতু বাণিজ্য মেলাটা আমরা করছি প্রথমবার তো একটু স্ট্রাগল হবেই তো এই স্ট্রাগল নিয়ে আমরা যেহেতু বাণিজ্য মেলাটাকে একটু ফুটিয়ে তুলছি এবিপি থেকে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা হচ্ছে সর্বত্র এটার দায়িত্বে আছি সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিচ্ছি লজিস্টিক সাপোর্ট তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব খুশি ছিলেন উনি খুবই উৎসাহ নিয়ে দেখেছেন তো আমরা আশা করি যে আমাদের এটা ডে বাই ডে আরও বড় হবে এবং আরও সুন্দর হবে গতবারের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল গতবার যে পরিমাণ দর্শক সমাগম হয়েছিল তা থেকে আপনারা সন্তুষ্ট ছিলেন অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে গতবার যে পরিমাণ দর্শক সমাগম হয়েছিল প্রথমবার সব কিছু শুরুতে একটু অন্যরকম হয় যাতায়াতের একটা সমস্যা ছিল রাস্তাঘাটের প্রবলেম ছিল পরি আশেপাশে পরিবেশ নিয়ে একটা সমস্যা ছিল তো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা গত থেকে যেটা শিক্ষা পেয়েছি এখন আমরা ওইগুলো সুন্দর করে তুলেছি যেমন গতবার আমাদের বাচ্চাদের জন্য প্লে জোন ছিল না আমরা এবার প্লে জোনটা করেছি ফুড কোর্টটা খুব বড় করে করতে পেরেছি এবং ইপিবির মাধ্যমে আমরা সাপোর্ট পেয়েছি যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছি তো প্রথমবারের চাইতে দ্বিতীয়বার বলবো যেহেতু স্টলের সংখ্যা বেড়েছে দর্শনের সংখ্যা বাড়বে খুব ভালো হবে আর আগ্রহ বাড়বে আর একটি বিষয় একটু জানাই যে এই মেলায় কিন্তু আসা যাওয়ার জন্য বিআরটিসির পক্ষ থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজধানীর কুড়িল থেকে শাটল বাস এখানে সরাসরি আসবে এবং সেই বাসে আসতেও পারবেন এবং যেতেও পারবেন খুব সীমিত সংখ্যক ভাড়ার বিনিময়ে সেটি আসবে এবং সেই সার্ভিসটি কিন্তু চালু হয়েছে আজ থেকেই এবং মেলায় যারা আসবেন এবং যাবেন সকাল নটা থেকে এই মেলা খোলা থাকবে এবং রাত নটা পর্যন্ত মেলা চলবে ছুটির দিনে মেলা চলবে দশটা পর্যন্ত নমস্কার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাতাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী নতুন বছরে বিরোধী দল নেতিবাচক রাজনীতি চর্চা ও ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে ইতিবাচক ধারায় ফিরবে বলে আশা করে আওয়ামী লীগ সকলে রাজধানীর সেতু ভবনে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি জানান পদ্মা সেতু চালুর পর এ পর্যন্ত চারশো কোটি টাকার টোল আদায় হয়েছে যা দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ সময় তিনি দেশবাসীকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা জানান পরে সেতু ভবনে দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন
সমৃদ্ধ আগামী বিনির্মাণের প্রত্যয় হবে দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর দু হাজার তেইশ হবে জনগণের বছর হারানো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হবে এ বছরই এমনটাই আশা করছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় রোববার সকালে ছাত্রদলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন তিনি গয়েশ্বর চন্দ্র বলেন দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকায় থাকবে ছাত্রদল আগামীতে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে দেশ ও জনগণের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা এই সরকারের বিদায় দিয়ে একটি সুস্থ একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অবশ্যই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হবে অতীতের পুনরাবৃত্তি নয় সব দলের অংশগ্রহণে আগামীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চান রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা তারা বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই কাটতে পারে চলমান রাজনৈতিক সংকট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগের গুরুত্বপূর্ণ বছর দু হাজার তেইশ সালকে নিয়ে এমন প্রত্যাশার কথাই জানিয়েছেন বিশ্লেষকেরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আরও এক বছর এরই মধ্যে রাজনীতির মাঠে বইতে শুরু করেছে ভোটের হাওয়া প্রধান দুই দলের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে নির্বাচন নিয়ে রয়েছে উদ্বেগ ও শঙ্কা বিশ্লেষকরা বলছেন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমঝোতা ছাড়া নির্বাচন নিয়ে চলমান সংকটের সমাধান সম্ভব নয় আওয়ামী লীগের পাঁচজন নেতার সঙ্গে বিএনপির পাঁচজন নেতার বৈঠক হয় তারপরে জাতীয় পার্টির পাঁচজন নেতা সঙ্গে নিয়ে আরও বড় বৈঠক হয় বামপন্থী দলগুলোর থেকেও একজন দুজন মেম্বার নিয়ে এরকম যদি একটা জাতীয় মানে সংলাপের ব্যবস্থা হয় তাহলে উন্নতির দিকে যেতে পারে নির্বাচন নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয় বলে অভিমত বিশ্লেষকদের অতীতের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে সব দলের অংশগ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চান তারা এখন পর্যন্ত বিএনপি বলে যাচ্ছে যে বর্তমান সরকারের অধীনে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে তারা কোনো রকম নির্বাচনে যাবে না ওই জায়গায় যদি তারা অনড় থাকে তাহলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না কারণ হচ্ছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে একেবারেই নারাজ ক্ষমতাসীন দল আদৌ নির্বাচন হবে কিনা আমরা জানি না আমিও চাই যে খুব সুষ্ঠু একটা পরিবেশে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে নির্বাচন স্বচ্ছ হবে গ্রহণযোগ্য হবে সকলের অংশগ্রহণ তাতে থাকবে নিজের ভোটটি প্রত্যেক ভোটার দিতে পারবেন সে ধরনের নির্বাচন আপনার ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে ফেরাতে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির তাগিদও দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বর্ষিয়ান আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেনের তৃতীয় নামাজের জানাজা নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার বেলা এগারোটায় নামাজের জানাজে অংশ নেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা এছাড়া জানাজার নামাজে আরও ছিলেন সমমনা নানা দলের নেতৃকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জানাজা পূর্ব সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন খন্দকার মাহবুব হোসেনের মৃত্যুতে আইন অঙ্গন সহ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এ সময় পরিবারের পক্ষ থেকে তার ছোট ছেলে অ্যাডভোকেট খন্দকার শোয়েব মাহবুব পিতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান শনিবার রাত এগারোটায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে মারা যান খন্দকার মাহবুব হোসেন দলকে অনেক ভালোবাসতেন এবং আপনাদের অনেক ভালোবাসতেন আমার আব্বার এই রাজনৈতিক দীর্ঘ চলার পথে যদি তার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আন্তরিকভাবে আমি অনুরোধ করব তাকে ক্ষমা করে দেবেন তিনি সব সময় যার জন্য সংগ্রাম করেছেন সেটা হচ্ছে মানুষের অধিকার মৌলিক অধিকার খন্দকার মাহবুব হোসেন সাহেবের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গনে এটা পূরণ হওয়ার মতো নয় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিহত হয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ আহমেদ তিনি একই সাথে সমাজসেবা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারীও ছিলেন নিহতের পিতা টিপু সুলতান জানান তার ছেলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হন পরে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে তার অবস্থার অবনতির দিকে থাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় এখানে আনার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন তিনি বলেন 
গতরাত তিনটার সময় আগারগাঁও বিজ্ঞান জাদুঘরের সামনে নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর আটাশ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি মুরাদ হাসান এবং শেরেবাংলা থানা ছাত্রলীগ সভাপতি গাজী নাজমুল হাসান সমর্থকদের মাঝে সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে ফিরোজ ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে উঠেছে নতুন বই সারা দেশের স্কুলে উৎসবমুখর পরিবেশে বই হাতে পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত ছাত্রছাত্রীরা এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে চার কোটি নয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী পাচ্ছে চৌত্রিশ কোটি পাঠ্য বই হাতে হাতে নতুন বই বইয়ের ঘ্রানে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছি আমি ইংরেজি বই পেয়েছি এবং এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে আমি এইবার ক্লাসে ফাইভেও সংশ্লিষ্টদের কাগজ সংকটের কারণে এবার আশঙ্কা ছিল বই উৎসব নিয়ে সেই উৎকণ্ঠা পেরিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই হয়েছে বই উৎসব এবার স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলিয়ে মাধ্যমিক স্তরে ২৪ কোটি ৬৩ লাখ ১০ হাজার পাঠ্য বই ছাপা হয়েছে গাজীপুরের কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে মাধ্যমিকের বই উৎসব উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা নির্ভরতা কমিয়ে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের চর্চা এবং শিক্ষাকে আনন্দময় করাটাই মূল লক্ষ্য বলেন তিনি আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক প্রাথমিক ও ইবতেদায়ীর শিক্ষার্থীদের দেয়া হচ্ছে নয় কোটি আটানব্বই লাখ তিপ্পান্ন হাজার বই বিনামূল্যে পাঠ্য বই দেয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাথমিক পর্যায়ের বই উৎসব উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান তিনি ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে আমাদের কাগজ বিভিন্ন রকমের আমাদের প্রবলেমের কারণে আমরা সঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গ বই আমাদের প্রেসগুলো দিতে পারে নাই প্রায় আশি ভাগ বই আমাদের দিয়েছে আমরা এই মাসের মধ্যে সারা বাংলাদেশে শতভাগ বই দিতে পারবো প্রথম ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে এ বছর থেকে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশজুড়ে আজ উদযাপন করা হয় বই উৎসব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বই বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের আয়োজন বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই পেয়ে খুশি শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শতভাগ বই বিতরণ করা সম্ভব না হলেও কর্তৃপক্ষের আশা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই পৌঁছে দেওয়া হবে বিনামূল্যে সব বই নানায়োজনে বই উৎসব হয় দেশের প্রতিটি স্কুল ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে নতুন বই নিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির শিক্ষার্থীরা সিলেট জেলার পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় নতুন বই বছরের প্রথম দিনই নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি ছাত্রছাত্রীরা অনেক দিন পর অনেক বড় পরিসরে বই উৎসব হলো আমার খুবই ভালো লাগছে রাজশাহীতে নতুন বই পেতে অভিভাবকদের হাত ধরে স্কুলে আসে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নতুন বছরের নতুন বই আমার অনেক ভালো লাগছে আর নতুন বইয়ের ঘ্রানটা আমার অনেক ভালো লাগছে আমি নতুন বই হাতে পেয়েছি এখন আমি সেটা পড়ব চট্টগ্রামেও নতুন বই পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিকে চাহিদার বিপরীতে বই পৌঁছেছে ষাট ভাগ আর প্রাথমিকে একান্ন শতাংশ তবে এ মাসের প্রথম দিকেই শতভাগ বই পৌঁছে দেওয়ার আশা কর্তৃপক্ষের আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ উনি অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্য দিয়েও আমাদেরকে নতুন বই সরবরাহ করেছেন বৈশ্বিক মহামারী বা করোনা পরিস্থিতি তারপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলো যেন তারা উত্তরণ করতে পারে এবং প্রথম দিন থেকেই তারা যেন শ্রেণী কার্যক্রমে নিবিষ্ট থাকতে পারে বরিশালে বই উৎসব সফল করতে বিশ লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য দুই কোটি বই বিতরণ করছে শিক্ষা বিভাগ এবার বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলো বই পাইছি আমার অনেক খুব ভালো লাগতেছে আমি পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করবো বছরের নতুন দিন নতুন বই নতুন বইয়ের ঘ্রান নতুন বই আমার খুবই আনন্দ লাগছে বগুড়া ময়মরসিংহ নরসিংদি ঝিনাইদহ লক্ষ্মীপুর ফেনী হিলি পঞ্চগড় সহ সারা দেশে বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় ধাপের আবেদন গ্রহণ করা হবে 9 ও 10 জানুয়ারি এর আগে প্রথম ধাপে নেয়া আবেদনের ফল প্রকাশ করা হয় শনিবার এটা আবেদন করে 13 লাখ শিক্ষার্থী তাদের মধ্যে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হন 12 লাখ 78 হাজার এবারেও ফলাফলের ভিত্তিতে তিন ধাপে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া চলছে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হচ্ছে সরকারি বেসরকারি কলেজ মিলিয়ে একাদশ শ্রেণীতে 25 লাখের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের 328 টাকা ফি জমা দিয়ে 8 জানুয়ারির মধ্যে ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে নয়টি শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবছর মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে 1743619 জন তাদের মধ্যে 2,69602 জন শিক্ষার্থী জিপিএ 5 পেয়েছে বাস্তবায়নের পথে সরকারি 10 মেগা প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু হয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মেট্রো রেল চালু হয়েছে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের অপেক্ষায় কর্ণফুলী টানেল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পদ্মা সেতু রেল সংযোগ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কক্সবাজার ও শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল সহ মেগা প্রকল্পগুলো নতুন বছরে এই উদ্বোধনের আশা সরকারে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয় গত বছরের 25 জুন উদ্বোধনের পরদিনই সেতুতে শুরু হয় যান চলাচল এটি রাজধানীর সঙ্গে বাধাহীনভাবে যুক্ত করেছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের 21 জেলাকে 28 ডিসেম্বর রাজধানীর মানুষের যানজট থেকে মুক্তি দিতে উদ্বোধন করা হয় বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রো রেল খুলে দেয়া হয়েছে উত্তরা আগারগাঁও অংশ গত 6 সেপ্টেম্বর বাগেরহাটের রামপালে উদ্বোধন হয় 1320 মেগাওয়াট সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এতে ব্যয় হয় প্রায় 2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার চীনের সাংহাইয়ের আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন হিসেবে চট্টগ্রামকে গড়ে তুলতে এরি মধ্যে কর্ণফুলীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ করেছে সরকার এর দৈর্ঘ্য 3.40 কিলোমিটার আমরা যদি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর এই সকল বিষয় আমরা শক্তিশালী প্রচার না দি আমাদের বিনিয়োগ দ্বারা তাহলে ওই যে বেসরকারি খাত যে কামাই করবে বা উৎপাদন বাড়াবে এটা পারবে না কারণ তাতে তো সহায়তা দরকার এখানে শেখ হাসিনার কৌশল ছিল এই অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়ানো এদিকে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি হয়েছে 56 শতাংশ চট্টগ্রামের দুহাজারি থেকে রামু কক্সবাজার হয়ে মিয়ানমার সীমান্তের ঘুমধুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ কাজ চলছে পাবনার রূপপুরে চব্বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চলছে যার প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ পর্যায়ে ক্লিয়ার যুগে ঢোকা মানে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া স্মার্ট ইতিমধ্যে কিন্তু কনস্ট্রাকশন তো বাংলাদেশের অনেকগুলো কোম্পানি এটার সাথে পার্টিসিপেট করছে এবং কাজ করতেছে নতুন বছরে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে বনানি অংশ চালুর আশা করা হচ্ছে জয়দেবপুর চন্দ্রা এলেঙ্গা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজও শেষ পর্যায়ে এছাড়া ছোট বড় ছাপ্পান্নটি প্রকল্প এখন বাস্তবায়ন শেষে খুলে দেয়ার অপেক্ষায় সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বৈদ্যুতিক লাইনে ফানুস আটকে থাকায় দুই ঘন্টা বন্ধ ছিল মেট্রো রেল এতে যাত্রীদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট না পেয়ে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে ফিরে গেছেন অনেকেই মেট্রো রেল চলছে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কিন্তু ভোর থেকে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে উদ্বোধনের দিন থেকেই আমরা তিন বাইক মিললে আজকে সিলেট থেকে আসছি এখানে আমরা মেট্রো রেল চলার জন্য আমরা অনেক উৎফুল্লিত অনেক আনন্দিত আমরা এটা আমাদের দেশের জন্য একটা গর্ব এর মধ্যে মেট্রো রেল যাত্রী পরিবহনের চতুর্থ দিন ঘটল বেঘাত বর্ষবরণের রাতে উড়ানো বেশ কিছু ফানুস গিয়ে আটকে যায় বৈদ্যুতিক লাইনে এতে রোববার নির্ধারিত সময়ে মেট্রো রেল যাত্রী পরিবহন সম্ভব হয়নি সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল বৈদ্যুতিক লাইনে আটকা ফানু সরিয়ে নেওয়ার পর স্বাভাবিক হয় যাত্রী পরিবহন কি পরিমাণ রাবিশ অ্যাকুমুলেট হয়েছে ট্র্যাকের মধ্যে এবং ওসিএস যে সিস্টেম আছে ওসিএসের কেবলের মধ্যে তো আমাদের টিম বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যে মুভ করেছে এবং তারা ফিজিক্যালি ক্যাটেনারি সিস্টেম ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম যেটা কেবল তারা ওখান থেকে লম্বা 
আমাদের যে ল্যাডার আছে এগুলো দিয়ে এগুলো অপসারণ করছে নিকটবর্তী হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের ছাদের উপর যারা কাপড় শুকায় বা অন্যান্য হচ্ছে পলিথিন বহু জাতীয় জিনিসগুলো যেন ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে রাখে এবং যারা ঘুরে উড়ায় তারা ঘুরে উড়ানোর সময় যেন খেয়াল রাখে ঘুরে যেন গুত্তা খেয়ে ওই কেবলের মধ্যে প্যাস না খায় দুই ঘন্টা বন্ধ থাকায় মেট্রো রেল যাত্রী পরিবহনের সময় আধা ঘন্টা বাড়ানো হয় অনেক যাত্রী কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আবার যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে দেখা যায় উচ্ছ্বাস বিনিয়োগ হওয়ার জন্য যে ফানুস উড়াইছে এই জন্য যে লাইনগুলো বিভ্রান্তি হওয়ার জন্য আমরা প্রায় দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়াইছিলাম দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর পরে গান আমরা কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে গেটটা খুলেছে আগে থেকে পরিকল্পনা করা দরকার ছিল যে আমাদের আজকে এই দিনে এই সমস্যাগুলো হবে এই সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করব আগে সমাধানের আমাদের রাস্তা খোঁজার প্রয়োজন ছিল চালু হওয়ার পর শুধু ঢাকায় নয় বিভিন্ন জেলা থেকেও মেট্রো রেলের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিতে আসছেন অনেকে মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা আক্রান্ত চার চীনা নাগরিকের একজনের দেহে অমিক্রনের উপকরণ বিএফ সেভেন শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর মঙ্গলবার বাংলাদেশে আসা চীনের চার নাগরিকের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর এর আগে সোমবার বিকেলে ওই চার চীনা নাগরিক বিমানবন্দরে আসেন তাদের মধ্যে একজনের কান লাল হওয়া সহ কিছু উপসর্গ দেখা গেলে তাৎক্ষণিক র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয় অ্যান্টিজেন টেস্টে চারজনই পজিটিভ হন ফলে তাদের দ্রুত মহাখালীর ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে পাঠানো হয় পঞ্চগড় সহ কয়েকটি জেলায় মৃদু শৈত্য প্রবাহ শীত ও ঘন কুয়াশা পুরো সপ্তাহ জুড়ে থাকার পূর্বাভাস প্লাস্টিক বর্জ্যে ভয়াবহ হুমকিতে দেশের জনস্বাস্থ্য জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ বিশিষ্ট জন্মের দুই হাজার বাইশ সালে অধিকাংশ ব্যাংকের পরিচালনা মুনাফা বেড়েছে সরকারি বেসরকারি বারোটি ব্যাংকের পরিচালনা মুনাফা আগের বছরের তুলনায় এক কোটি টাকা বেড়েছে দু সাল শেষে এসব ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে নয় কোটি টাকা আগের বছর মুনাফার পরিমাণ ছিল আট হাজার পাঁচশো বারো কোটি টাকা ব্যাংকগুলো থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে দু হাজার বাইশ সালে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংকের মোট পরিচালন মুনাফা হয়েছে দুই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ কোটি টাকা আগের বছর দুই হাজার একুশ সালে ব্যাংকের মুনাফা ছিল দুই হাজার চারশো তিরিশ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংকের পরিচালনা মুনাফা হয়েছে দুইশো এগারো কোটি টাকা যা আগের বছরে ছিল একশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা মার্কেন্টাইল ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা হয়েছে আটশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা যা আগের বছর ছিল সাতশো বাইশ কোটি টাকা মুনাফা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি ছাড় বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের অনাদায়ী সুদকে আয় হিসেবে দেখানোর সুযোগ পাওয়ায় ব্যাংকগুলোর পরিচালন মুনাফা বেড়েছে আজও কুয়াশা চাদরে ঢাকা রাজধানী সকালে ঘন কুয়াশার কারণে রাজধানীতে যানবাহন চলে হেডলাইট জ্বালিয়ে কিছু কিছু স্থানে ঘন কুয়াশার কারণে বিশ আর দূরের জিনিসও দেখা যায়নি শীত ও কুয়াশার এ অবস্থা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে শীতের দাপট আরও বাড়তে পারে কয়েকটি এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাবে শৈত্যপ্রবাহ শক্তিশালী হয়ে আরও কয়েকটি জেলায় ছড়িয়ে পড়তে পারে এদিকে ঘন কুয়াশায় ব্যাঘাত ঘটছে জীবনযাত্রায় রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেরো দশমিক শূন্য নয় সকালের পরিস্থিতি তো অনেক কুয়াশা ছন্ন আমি আসলাম আপনার খিলগাঁও শেষ মাথা থেকে দেখাই যাচ্ছে না কিছু তো অসাধারণ বেশি মানে মাথা আমরা মনে হয় যেন কানে শুনতে পাচ্ছি না এই অবস্থা এত পরিমাণে কুয়াশা প্রচুর কুয়াশা প্রচুর কিছু দেখা যায় না কুয়াশার কারণে ঢাকা শহরে একটু শীতটা বেশি গ্রামের থেকে গ্রামের মতো এখন শীত পড়ছে মৃদু সত্যপ্রবাহ বইছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের তীব্রতা ঘন কুয়াশার কনকনে ঠান্ডায় জনজীবন বিপর্যস্ত সড়ক মহাসড়কে লাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করছে গত দুই দিন ধরে সত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশা উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে মেহেরপুরে কিছুটা তাপমাত্রা বাড়লো ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে চারদিক সূর্যের দেখা মিলছে না অনেক বেলা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সকাল ছয়টায় এ অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস যশোরের ওপর দিয়েও বইছে মৃদু সত্যপ্রবাহ শীতে কাজ না পাওয়ায় মানবতার জীবনযাপন করছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ
প্রচন্ড কুয়াশা কি করি বসি কতদিন খাব চলতে পারতেছি না বেড়াইতে পারতেছি না প্রচন্ড শীত এবং ঘন কুয়াশা কুয়াশায় গাড়ি ঘোড়া চলতে খুব কষ্ট ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকার পর সকাল সাড়ে আটটায় দৌলুদিয়ে পাটুরে নৌ রুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয় ঘন কুয়াশার কারণে গত রাত আড়াইটা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করে ঘাট কর্তৃপক্ষ এ সময় মাঝ নদীতে আটকা পড়ে একটি ফেরি ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় কিছু যানবাহন আটকা পড়ে এতে তীব্র শীতে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা বিআইডব্লিউটিসি দৌলুদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জানান কুয়াশা বেড়ে যাওয়ায় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল এদিকে শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নগর জনজীবন গত এক সপ্তাহে শীতজনিত রোগ বিশেষ করে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেড়েছে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু বৃদ্ধরা হাসপাতালে জায়গা না পেয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের নওগাঁ সদর জেনারেল হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টায় শিশু বৃদ্ধ সহ পঞ্চান্ন জন ঠান্ডাজনিত রোগ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন উনচল্লিশ জন রোগী আর নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ষোলো জন জেলায় এক সপ্তাহে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে সদর হাসপাতাল সহ দশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন সাতশো তিহাত্তর জন এর মধ্যে জেলায় ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছয়শো ছিষট্টি জন আর শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছেন একশো সাত জন রোগী হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় শিশুদের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা বৃহস্পতিবারে সাড়ে তিনটার দিকে ভর্তি করাইছি আজকে একটু মানে উন্নতির দিকে লাগতেছে বাচ্চার ডায়রিয়া হয়েছে এ কারণে ভর্তি হয়েছে এখনো সিট পাইনি নিচে আমরা বসে রাইছি বাচ্চা ঠান্ডার জন্য ডায়রিয়া হয়েছে বমি ডায়রিয়া বিশদ বার থাকে এরকম হাসপাতালে বেডের চেয়ে শিশু রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নার্সদের বেড আছে বারোটা কিন্তু রোগী রোগী আছে পঞ্চান্নটা আর শীতের কারণে ডায়রিয়া রোগী আর এয়ার এয়ার রোগী সবচেয়ে বেশি এক বেডে আমরা চারজন তিনজন এরকম করে রোগী দিই অনেক কষ্ট হচ্ছে সাধ্য মতো আমরা সব সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ঠান্ডাজনিত রোগ প্রতিরোধে শিশু ও বৃদ্ধদের গরম কাপড় পরানো ও ধুলোবালি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ চিকিৎসকের ডায়রিয়াতে শিশুরা আক্রান্ত হয় বেশি এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মা বোনদেরকে যে আমি সাজেশন দিব আপনার শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন পরিষ্কার খাবার দেন বাইরের খাবার পারত পক্ষে দেন না এবং শিশুকে উষ্ণ রাখুন জেলায় গত এক সপ্তাহে নয় থেকে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা উঠানামা করছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভোলায় ডুবে যাওয়া তেলবাহী জাহাজ সাগর নন্দিনী দুইয়ের উদ্ধার কাজ প্রায় সত্তর ভাগ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে পদ্মা বয়েল কোম্পানি রোববার বিকালের ভেতরে জাহাজটি পুরোপুরি উদ্ধার সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃপক্ষ জানায় গত আট দিন ধরে জাহাজটি উদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে কোস্টগার্ড এ জাহাজটিতে কি পরিমাণ তেল বাকি রয়েছে তা পুরোপুরি উদ্ধারের পরে জানা যাবে তবে জাহাজে থাকা তেল যাতে নদীতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তেল অপসারণের কাজ করছে কোস্টগার্ড রোববার ভোলার তুলাতুলি এলাকায় একটি জাহাজের ধাক্কায় ডুবে যায় সাগর নন্দিনী দুই জাহাজ ভয়াবহ হয়ে উঠছে প্লাস্টিক বর্জ্য যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট ঝুঁকি হয়ে উঠছে পরিবেশ ও সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যকেও হুমকিতে ফেলেছে এসব ক্ষতিকর বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে মহাখালীতে ব্যতিক্রমী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে প্লাস্টিক বোতল ও সিগারেটের ফিল্টার গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম গবেষণায় উঠে এসেছে শুধু সিগারেট উৎপাদনে বছরে সারা বিশ্বে কাটা হয় ছয়শো মিলিয়ন গাছ যার প্রতিবাদ হিসেবে বড় আকৃতির ছয়টি গাছের গুড়ির উপর বসানো হয়েছে শিল্পকর্ম অন্যদিকে বছরে প্রায় দুই লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য বঙ্গোপসাগরে মিশছে যা সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য নষ্টের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলছে প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণে মাছ সামুদ্রিক জীবের যে ক্ষতি হচ্ছে তা শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তুলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিডিক্লিন সারা দেশ থেকে কুড়ানো তিরিশ টন প্লাস্টিক পণ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এসব শিল্পকর্ম বাচ্চাকে অবশ্যই সচেতন করতেছে যে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলো প্লাস্টিকের তো মূলত ক্ষতি হয় সেটাও বুঝাচ্ছে যে প্লাস্টিক যত্রতত্র ফেলা উচিত না ভবিষ্যতে পৃথিবীটা যাতে সুন্দর হয় সেই জন্য আসলে ছোটবেলা থেকে ওদেরকে সচেতন করা উচিত 
মহাকালী টিএনটি মাঠের এই প্রদর্শনীতে কাজ করেছে বিডিক্লিনের চল্লিশ হাজার সদস্য পরিবেশ দূষণ রোধে তাদের এই উদ্যোগ তিরিশ কোটির অধিক পরিমাণ সিগারেটের ফিল্টার আছে এবং চিপসের প্যাকেট এবং পলিথিন টোটাল ছয় টনের বেশি আছে আমরা দীর্ঘ এক মাস পরিশ্রম করেছি এগুলো যা আপনার যতগুলো প্রোটেট দেখতে পাচ্ছেন সব কিছুই আমাদের নিজের হাতে গড়া প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ পাতাবিহীন এই বট গাছ যত্রতত্র প্লাস্টিক এবং সিগারেটের ফিল্টার ফেলায় নষ্ট হচ্ছে মাটির উর্বরতা ক্ষতি করছে গাছের তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই বট গাছে প্লাস্টিক বর্জ্যে পরিবেশের বিস্ফোরণ বোঝাতে তৈরি করা হয়েছে গ্রেনেড আমরা মানুষকে বোঝাতে চেয়েছি যে আপনার মগজ আপনি নিজেই নষ্ট করছেন যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে তো এগুলো ফেলা বন্ধ করেন তাহলে আপনার তা না হলে আপনার মগজ নিস্তেজ হবে আপনি একদিন চিরতরে হারিয়ে যাবেন এবং পরবর্তী আপনার যে পরবর্তী প্রজন্ম রেখে যাবেন সেই প্রজন্ম আসলে ধ্বংসের মুখেই যাচ্ছে বিডি ক্লিনের এই প্রদর্শনীতে ঠাই পেয়েছে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি যা তৈরি করা হয়েছে দুই লাখ প্লাস্টিক বোতল দিয়ে পদ্মাসেতু চালু হওয়ার পর বরিশালে নৌপথের যাত্রী কমেছে যাত্রী সংকটে লঞ্চ কমে যাওয়ায় একের পর এক লঞ্চ ঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরই মধ্যে আটজন ঘাট ইজারাদার সরকারের কাছে টাকা ফেরতের আবেদন করেছেন বরিশালের দপদপিয়া ঘাট হয়ে চলাচল করত ঢাকা বরগুনা ঝালকাঠি সহ অন্তত আটটি রুটের লঞ্চ প্রতিদিন যাতায়াত করত অন্তত ছয় হাজার যাত্রী ওঠানামা করত প্রায় চারশো মন মালামাল তবে এখন আর সেই অবস্থা নেই ঘাটে অনিয়মিতভাবে আসে একটি লঞ্চ মেলে না যাত্রীও কেবল দপদপিয়া নয় যাত্রী সংকটে বদলে গেছে বরিশালের অন্তত ছিয়াত্তরটি লঞ্চ ঘাটের দৃশ্য যাত্রী অপেক্ষা ঘরে ঝুলছে তালা বন্ধ হয়ে গেছে ঘাট সংলগ্ন দোকান আগে যাত্রী ছিল আন তো যাত্রী নাই কম দুইজন তিনজন হয় একদিন লস আইলে আরেকদিন আসে না আবার যাত্রী নাই কেন পল্টনে ধান হুগাইতে আছে মালামাল খুলে দেয় তো ঢাকাই দেয় তো অনেক জায়গায় দিয়ে মালামাল আইতো কিন্তু এখন যাত্রী এই জায়গায় এসে দুইজন তিনজনে বরিশাল নৌবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় জুনের শেষ সপ্তাহে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক পথে যোগাযোগ সহজ হয় এতে ধস নামে নৌ ব্যবসায় চোদ্দ বছর এই পনেরো বছরে পড়ছে ঘাট চালাই কিন্তু এবার যা দেখলাম আর কি এবার কোনো সময় হয় নাই পদ্মা সেতুর কারণে আমাদের লঞ্চের মালিকেরাও মরছে এবং আমরা যারা ইজারাদার আছি দক্ষিণ অঞ্চলে আমরাও মরছে অবস্থা বিবেচনায় দপদপিয়া নল সিটি কাউখালি হুরারহাট চরখালি তেলিখালি তুষাখালী সহ সাতটি লঞ্চ ঘাটের ইজারাদার টাকা ফেরতের আবেদন জানিয়েছেন ইজারাদার লিখিতভাবে আমাদের কাছে আবেদন করেছে তারা লঞ্চ না যাওয়ার জন্য যাতে তাদের ঘাটটা বাতিল করে দেওয়া হয় এই আবেদনগুলি পালে পালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ক্রমে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বরিশালে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটে আগে প্রতিদিন একশো নয়টি পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করত এখন চার ভাগের এক ভাগ লঞ্চও চলাচল করছে না নুরে জান্নাত মৌমাছির হুল ফুটানো ভয়ে আতঙ্কে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা নাগেশ্বরীর নারায়ণপুর ইউনিয়নের চোদ্দ ঘড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয় ভবন সহ আশপাশের বিভিন্ন গাছের ডালে ঝুলছে ছোট বড় অন্তত তিনশো মৌচাক আশপাশের অনেক বাড়িতেও বাসা বেঁধেছে মৌমাছি পুরো গ্রামে যার সংখ্যা ছয়শোর বেশি তাই হুল ফুটানোর শঙ্কায় আতঙ্কে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা ছাগল ভেড়া কামরায় ছাত্র ছাত্রী কামরায় যখন মধুগুলো কাটে তখন কিন্তু এই বলাগুলো এলোমেলো হয়ে যায় এলোমেলো যখন হয়ে যায় আমরা রাস্তা দিয়ে আসতে আমাদেরও সমস্যা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মৌমাছির উপদ্রব থাকে তবে অন্য বছরের তুলনায় এবার মৌচাকের সংখ্যা অনেক বেশি শিকার বা তার আতঙ্কে আছে তেমনি আমরা শিক্ষকরা এবং আমার শিক্ষার্থীরাও ওরকম আতঙ্কে বিরাজ করছি মানে গত নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের ভিতরে এই আতঙ্কটা আছে এবং এটা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি বছরের ন্যায় থাকবে বিদ্যালয়টির চারপাশের চরাঞ্চলে এবার সরিষার আবাদ ভালো হওয়ায় মৌচাকের সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ দূর থেকে সরিষাগুলোর মধু মৌমাছিরা কালেকশন করে 
এই জন্যই প্রাকৃতিকভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এটা আমাদের জন্য একটা ভালো খবর যে এটা মধু উৎপাদনে একটা ভালো ভূমিকা রাখবে তবে মৌচাক থেকে সংগ্রহ করা মধু বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন স্থানীয়রা যা অবদান রাখছে জেলার অর্থনীতিতেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বছরের শেষ সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ভিড় করেছেন হাজারো দর্শনার্থী নতুন বছর যেন সুন্দর কাটে এমনটাই প্রত্যাশায় কাটাচ্ছেন আনন্দ ঘন সময় বছরের শেষ সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমের আকাশে সূর্যকে বিদায় জানাতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে লাখো মানুষ পুরাতন বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে আগমনকে ঘিরে উচ্ছ্বাসিত ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা বিদায়ী বছরটা স্মরণীয় করে রাখতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দে মেতেছিলেন পর্যটক সহ স্থানীয়রা করোনা ধকল কাটিয়ে আগামী বছর যেন সুন্দর কাটে এমনটাই প্রত্যাশা সবার আগে কক্সবাজারে এসছি কিন্তু থার্টি ফার্স্টে আসা হয়নি তো এবার খুবই ভালো লাগছে সব ইনভারমেন্ট সব কিছুই খুবই ভালো লাগছে আল্লাহর কাছে আমরা এটা কামনা করব যে এই জাতীয় আর ধকল বা এই জাতীয় বালা মুসিবত আমাদের না আসে আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে যেন নতুন বছরে আর নতুন করে জীবন যাপন করতে পারি পর্যটকদের নিরাপত্তায় নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে সমুদ্র সৈকতে করতে দেওয়া হয়নি কোনো ধরনের কনসার্ট থার্টি ফার্স্ট নাইটকে উদযাপন উপলক্ষে ইতিমধ্যেই আমাদের সমুদ্র সৈকতে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের একটা উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি এবং এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের কক্সবাজারে আসাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিয়ন আমরা সব সময় সচেষ্ট ছিলাম এবং এখনও আছি এদিকে দুই হাজার বাইশ সালের শেষ সূর্যাস্ত সাক্ষী হতে কুয়াকাটায় ভিড় করেছেন লাখো দর্শনার্থী পর্যটকদের নিরাপত্তায় সমুদ্র সৈকতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ এছাড়া আন্ধারমানিক নদীর উপর নির্মিত শেখ কামাল সেতু ও শেখ জামাল সেতুর উপরে বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখতে ছিল মানুষের ভিড় তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ উৎসবের পাশাপাশি কঠোর নিরাপত্তা চাদরে নতুন বছরকে বরণ করল রাজধানীবাসী নববর্ষ উদযাপনী নিরাপত্তা নিশ্চিতে খোলা স্থানে জমায় তো ছাদে ডিজে পার্টি না করা সহ বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ হয় যান চলাচল তবে এসবের মাঝেই পটকা আতশবাজি ফুটিয়ে ফানু সুরিয়ে রাজধানীর পাড়া মহল্লাতে চলে নতুন বছর উদযাপন ঘড়ির কাটায় রাত বারোটা অপেক্ষা ছিল এই প্রহরেরই মুহূর্তে আতশবাজি আর ফানুসে রঙিন হয়ে ওঠে ঢাকার আকাশ নগরের বিভিন্ন এলাকা কেঁপে উঠে পটকার আওয়াজে নতুন বছর উদযাপনে আতশবাজি পটকা ফোটানোর বিধি নিষেধ থাকলেও অনেকেই তোয়াক্কা করেননি রাজধানী জুড়েই ছিল কঠোর নিরাপত্তা মোরে মোরে দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তল্লাশি চৌকি খুবই ভালো লেগেছে আসলে আমরা বাসা থেকে ছটা বাজে বের হয়ে এসেছি এসে বাচ্চাদের বাচ্চাদের আগামী গতকালকে থেকে বায়না যে আমাদেরকে নিয়ে চলো নিয়ে চলো বিশেষ করে গরমের জন্য আমাদের আশা করোনা মহামারী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ পণ্যের দাম বৃদ্ধির মধ্যেই সমাপ্তি ঘটল দুই সালের তাই নতুন বছর নিয়ে নানা প্রত্যাশা মানুষের নতুন বছর সবাইকে নিয়ে ভালো কাটাবো আত্মীয় পর্যন্ত নিয়ে ভালো কাটবে দুই হাজার তেইশ সালে খুব ভালো যাতে হয় সবাই যাতে ভালো থাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ভালো থাকে আমরা যে ভালো থাকি চাই যে আগামী বছর যেন সকলের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বয়ে আসুক পুরান বছরে যা গ্লানি আছে সেগুলো ঘুষে যাক পুরনো সব হতাশা গ্লানি পেছনে ফেলে নতুন বছরে নতুন শুরুর প্রত্যাশা সবার নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন সংবাদ দুপুর সংবাদ আরও যাদের থাকছে বৃহত্তম পারমাণবিক অস্ত্রাগার উন্নয়নের নির্দেশ কিম জং উনের অপ্রতিরোধ সামরিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নতুন বছরে ক্রীড়াঙ্গনে ব্যস্ততা অক্টোবরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ পছন্দের ফরম্যাটে বাজিমতের লক্ষ্য সাকিব
বছরের শেষ দিনে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ সহ কয়েকটি শহরে তীব্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া শনিবার রাশিয়া বিশটি ক্রুজ মিসাইল হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করে কিয়েভ এতে নিহত হয়েছে একজন ও আহত হয়েছে অন্তত বিশ জন হামলা থেকে বাঁচতে বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ দেন কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিসকো ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় শহরটি তিরিশ শতাংশ এলাকা বিদ্যুৎবিহীন ছিল বলেও দাবি করেন তিনি এর আগে রাশিয়া শুক্রবার ইরানের তৈরি ষোলোটি ড্রোন দিয়ে ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে দেশটির রাজধানী কিয়েভে সাতটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও জানান তিনি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল সহ বৃহত্তম পারমাণবিক অস্ত্রাগার উন্নয়নের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উন রোববার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় এই সিদ্ধান্ত ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে দেশের পারমাণবিক অস্ত্রাগার বাড়ানো এবং সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন কিম জং উন এ সময় ওয়াশিংটন এবং সিউলের বিরুদ্ধে পিয়ংয়ংকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি এদিকে রোববার মাঝরাতে একটি স্বল্প পালার ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ে উত্তর কোরিয়া এর আগে বছরের শেষ দিন কোরীয় উপদ্বীপে তিনটি স্বল্প পালার ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ে পিয়ংয়ং করোনা মোকাবেলায় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দেশটিতে করোনার বিধিনিষেধ শিথিল করার পর প্রথম জাতির উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন শি এদিকে সংক্রমণ মোকাবিলায় চীনকে সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে তাইওয়ান অন্যান্য দেশের মতো চীনা ভ্রমণকারীদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করতে যাচ্ছে কানাডা দেশটিতে প্রবেশ করতে হলে চীনা পর্যটকদের করোনা নেগেটিভ হতে হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এই বিধিনিষেধ আপাতত আগামী এক মাস কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয় মেক্সিকোয় সড়ক দুর্ঘটনায় পনেরো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও সাতচল্লিশ জন উপকূলবর্তী রাজ্য নায়ত্রীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিহতদের মধ্যে চার শিশুও রয়েছে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে হতাহতরা সমুদ্র উপকূলে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে লিও শহরে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে নববর্ষ উদযাপন করছে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা অতীত পেছনে ফেলে সামনের বছর আরও ভালো করার প্রত্যাশ সবার সামাজিক মাধ্যমে শুভকামনা জানিয়েছে সাকিব মুশফিক তামিমরা আনন্দ ঘন উদযাপনে বর্ণিল ছিল মেসি নেইমার ডিমারিয়ারাও ক্রিকেটের সাফল্য দেশবাসীকে আপ্লুত করে দুই হাজার তেইশ সালে টাইগার ক্রিকেট আরও সমৃদ্ধ হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপে স্মরণীয় কিছু করবে এমনটাই কামনা পুরো বাংলাদেশের সাকিব তামি মুশফিকরাও একটি সফল বছর কাটাতে চান দলগত অর্জনের প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রিয়জনদের মঙ্গল কামনা ছিল তারকা ক্রিকেটারদের খুদে বার্তায় লিটনো সৌম্যর পোস্ট ছিল ভিন্ন মাত্রার সহধর্মিনীর সঙ্গে নতুন বছরের শুরুটা রাঙিয়েছেন তারা গেল বছরটা স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ অলরাউন্ড পারফরমেন্সে বাংলাদেশের জয়গুলোতে বড় অবদান তার স্বীকৃতি স্বরূপ উইজডেন ও ক্রিক ইনফোর বর্ষসেরা একাদশও জায়গা পান আর তাই নববর্ষের শুভেচ্ছার সঙ্গে দুই হাজার বাইশকে ফিরে দেখা মিরাজের ক্রিকেটারদের মতো নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছে দেশের ফুটবলাররা সাদুদ্দিন সুমন রেজার চাওয়া সবার জীবন আনন্দে কাটুক ছত্রিশ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মেসি ডি মারিয়া খেলোয়াড়ি জীবনের অপূর্ণতা ঘুচিয়ে ফুরফুরে মেজাজে এই তারকারা পরিবারের সঙ্গে বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদযাপন করেন তারা ব্রুনো ফার্নান্দেজ হালান্ড হ্যারিকেনের মতো তারকারা নতুন বছরে নিজেদের আরও ছাড়িয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রাপ্তির খাতায় যোগ করতে চান আরও বড় কিছু বর্তমানও সাবেক ক্রিকেটাররা নববর্ষ উপলক্ষে নিজেদের বিশেষ মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সাফল্যময় দুই হাজার তেইশের প্রত্যাশা বাফুফে ও বিসিবির ক্রিকেট বোর্ড একই সাথে বিগত বছরের অর্জন তুলে ধরেছে তাদের ভিডিও বার্তায় যেখানে ঐতিহাসিক মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট জয়সহ অন্য জয়গুলোর বিশেষ মুহূর্ত ফুটে উঠেছে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফিফা ও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রঙিন ছিল দুই হাজার বাইশের ক্রীড়াবর্ষ দুই হাজার তেইশ সালেও রয়েছে একই রকম উন্মাদনা নতুন বছর শুরুর মাসেই হকি বিশ্বকাপ মাঝামাঝি সময় হবে নারী ফুটবলের বৈশ্বিক আসর আর বছরের সেরা কুশন ওয়ানডে বিশ্বকাপ যে আসর অক্টোবর নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে প্রিয় ফরম্যাটে এবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে লড়বে টিম টাইগার্স 
মাশরাফি সাকিবদের কল্যাণে খেলাধুলার অন্য সব অঙ্গনের চেয়ে ক্রিকেটের আকর্ষণ বেশি এ দেশে নতুন বছরে ব্যস্ত সময় পার করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যার শুরুটা জানুয়ারিতে বিপিএল দিয়ে সাত দলের টুর্নামেন্ট চলবে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দুই হাজার তেইশে টাইগারদের সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান ডে বিশ্বকাপ অক্টোবর নভেম্বরে ভারতে গড়াবে সে আসর সাকিব তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ চার সিনিয়রের এটাই হতে যাচ্ছে শেষ বিশ্বকাপ একটি বৈশ্বিক শিরোপায় ক্যারিয়ার রাঙাতে বাংলার ফেবুলাস ফোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে কোহলি ধাওয়ান রোহিত ওয়ার্নার গাপটিলেরও এটাই হয়তো শেষ বিশ্বকাপের আগে টাইগারদের বড় আসর এশিয়া কাপ স্বাভাবিকভাবে এবারের এশিয়া কাপ হবে ওয়ান ডে ফর্মেটে এর বাইরেও রয়েছে ব্যস্ত সূচি মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ প্রথম আন্তর্জাতিক ফিক্সচার এরপর আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজ দিয়ে শেষ হবে টাইগার ক্রিকেটের দুই হাজার তেইশ এবছর হবে মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপ ফিফার এই আসর গড়াবে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত আজক দেশ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এর বাইরে ফুটবলে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের ফয়সালা হবে দশ জুন ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ ফেডারেশন ও স্বাধীনতা কাপ নিয়ে ব্যস্ততা থাকবে বাফুফের এপ্রিলে বাংলাদেশ সুপার কাপ আয়োজনের কথা রয়েছে যেখানে লড়বে দেশের শীর্ষ ছয় ক্লাব ক্রিকেট ফুটবল ছাপিয়ে বছরের শুরুতে হকির উন্মাদনা তেরো থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে হকি বিশ্বকাপ ভারতের ভুবনেশ্বর ও রৌর কেলা এ দুই শহরে হবে পুরো আয়োজন অংশ নেবে ষোলোটি দেশ টেনিসের চারটি গ্র্যান্ড স্লাম বরাবরই অন্যতম সেরা আকর্ষণ ১৬ জানুয়ারি শুরু হবে বছরের প্রথম মেজর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনের শুরু ২৮ আগস্ট এছাড়া বাংলাদেশ যুব গেমসের দ্বিতীয় আসর গড়াবে দুই সালে আগের একুশ ডিসিপ্লিনের সঙ্গে নতুন আরও তিনটি যোগ হয়েছে চারশো উনত্রিশটি স্বর্ণ পদকের জন্য এবার প্রায় ষাট হাজার ক্রীড়াবিদ লড়বে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে আর্সেনাল ব্রাইটনকে চার দুই গোলে হারিয়েছে টেবিল টপাররা ম্যাচের শুরুতেই বুকায়ো সাকার গোলে এগিয়ে যায় গানাররা বিরতির আগে অডেগার্ড ব্যবধান দ্বিগুণ করে দ্বিতীয়ার্থে ব্রাইটন দুই গোল শোধ দিলেও লাভ হয়নি কেইতা ও মার্তিনেল্লির গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল এদিকে এভারটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ড্র করেছে ম্যান সিটি হালান্ডের গোলে প্রথমার্ধে লিড নেয় সিটিজেনরা তবে দ্বিতীয়ার্ধে গ্রে এর গোলে সমতা ফেরায় এভারটন এরপর আর স্কোর করতে পারেনি কোনো দলই অন্যদিকে উলফসের বিপক্ষে কষ্টের জয় ম্যান ইউনাইটেডের শেষ দিকে রাশফোর্ডের গোলে ম্যাচ জিতে রেড ডেভিলস এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে উঠে আসে ইউনাইটেড আর এই সাথে শেষ করছে আজকের সংবাদ দুপুরের আয়োজন আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে